เอากระจกลองจุนจุนแบบประกาศมันโตขึ้นจำนวนการในเตะพิธีสัมนาการสัมนาการในทางไหนนี่ลองจุนแบบหนึ่งเพื่อสัมนาการสดับสักไข่กรรมสะใสแดเมียนฮาเซนิมปีทีซีเดบิวต์ผมใบเลยหาสมุยไอ้มนหนึ่งสดับสักไข่กรรมสะใสแดเมียนฮาเซนิมปีทีซีเดบิวต์ผมใบเลยหาสมุยอ่องจำแรกหนึ่งฝึกสำนักกาสดับสารนาตัวมดบอกเพกีเปียปอนหนึ่งสำนักส้มบอกเพกีปลาปลาในพอตังได้บานมอปีกาพืชตุนกัมนงกาสู้ในดาวสะใสหรือก่อนเนี่ยดาวมันดังรับปีนี้ในขนมกันจำนากาสำนากาสนมเรืองสนสุดปีสลัดสุดปีกลางปีสำนากาดูไตรไซกอลปฏิลาริกาปีสถานเพียบวัตเมียนอวัตเมียนเพกีนบกโครเดียวยมเด็กก่อนเชื่อเนี่ยจะร่วมในขนมกันจำนากาสำนากาไงนี่ส่งกรบลงทิ้นสำหรับสัมนาการในทางไหนนี้ปลามจีก็สังกอเคยถ่ากรบเพียกีเตียงอ้อในเรื่องใดนี้มีนวัตเมียนดาวไลท์หลงนวลจีมีนวัตเมียนในบรรทบคงคล้วนทางกราวซาสัมนาการนี่ดาวโลกสนาสมและบองสัตมีนวัตเมียนได้ตัวปีบรรทบสัมนาการนิคัดและบองสัตระบองหลงนวลจีบ้านประกอบดอกลามจีรุ่ยหอยสะใสแต่เติมหมอกดอกสกัยกรรมในทางไหนนี้คือสะใสได้เมียนรหัสนิมปีทีซีดับยูปรับใบร้อยหาสมุยสะใสบ้านบัญเจียธาตามสมัติเพียบแต่กอดอาจดังคือกอดมันมีนตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเงียดหลุดหัดหรือเงียดป้นจีมวยหนังจนจอดจับอย่างปีรูปคือหลงนวลเจี๊ยหนึ่งหลงเคียวสมพรหรือเพียกีดามบันดังรถปะเวนีนาหมวยได้เติบบ้านตัวตัวสกอนึกน้องหรือได้หนีตีสะใสบ้านทัวสมบัติรวยหายในจมปูมกหลุดตาดอกบองได้กาปีปรักไม่นี่ม้วนดอกสกายกรรมสมอกลงเทียนบ่าอักุนให้ที่ระบบนี้อ่อนยิ่งเรียบสมัยเลยสมัยส้มระบบจุนเจียบจอดนุ่นเชี่ยจีบนทันอ่อนยิ่งเรียบบ้านเดิมตัวลิขิตส้มเรียบบางสิทธิ์จะรวมสัมนาการได้พิทอลขนมปุ๊บสัมนาการนี้ระบบจุนเจียบจอดนุ่นเชี่ยจองไอตีมาเพย์พรำแค่อุตเพียชนามปีปอนดับพรำได้บ้านเมเชียท้าก่อนเมียนปัญหาสกปรกเพียบชื่อจึงแก่ได้ชื่อขบ้าลมันไอยังกุยอยู่บ้านมันไอพิชองอารามบันยูนึ่งดำใบเมียนละตะเพียบจะรวมสัมนาการในไทยมกอ่อนเมียนมาเตะตะเพียบหนึ่งโจรวมต้อนในขนมปุ๊บสัมนาการนี่ในไทยที่แบบเพย์พรำใครอุตพีชนามปีปอนดับพรำได้มีตัวีกาเปกได้บอกขลุ่นบานพรับอัมปีพาลปะปอลในการแลบบองสุดนิท้าการแลบบองสุดนี่มันอาจบอกสายท้าจะการแลบบองสุดบอกขลุ่นของการกัดตะไดได้ยุติท้อหรือก็สุดขนมกาจุ่มโตแต่หนึ่งพอตังขนมกาตับบังฮันหรือได้จูนตะลาการนี่กรุ๊ปเปเวเลในสัมนาการเลยรุกขลุ่นเลยบานเคยกำหนดให้ปีนัดสกปรกเพียบจุนจบเจ้าหนุนจี้ได้เพื่อลางได้กรุ๊ปเป็ดไปจำกาปีนัดเพียบบาทายตอมสกปรกเพียบจุนจบเจ้าในอวตกรจองไงที่มาเพย์พรำใครอุตเพียชนะปีปอนดับพรำบานก็ทำกอถ่าแต่ท่านเพียบสกปรกเพียบระบบลูกหนุนจี้มีนาการะชื่อจังเกะเชียร์ประจำมันอาจังกุยยูบานหนังบานพระดอลอนุสาถ่าสมองหยิมเรียอันญาติไอลูกหนุนจี้โจรุ่มตามด้านกิจมาการสามนาการปีบรรทุกขังกรอมซาสามการนี่ได้ไปเลือมรุทานนี่หนึ่งยงตามบทปัญญาในปิเทียนไปสมุยพรำในประเทศไทยขนมอโบโตโกองหยิมเรียยุโรปร่มหนึ่งอันญาติเอาจุนจบเจ้าหนุนจี้บนโตโจรุ่มหนึ่งตามด้านกิจนาการสามนาการปีจำง่ายปีเหมือนตุกคมครวนไม่ทัดกรอมซาสัมการนี้ตามระยะอุปกรณ์สอตัวสำหรับยาเปรตสามนาการเป็นมือทั้งไงนี่บังกอบไอบังกลึกในสอตัวจวบประปอนสอตัวสำหรับจุนจบเจ้าหนุนจี้อาโจรุ่มหนึ่งตามด้านกิจนาการสามนาการปีจำง่ายปีเหมือนตุกคมครวนไม่ทัดกรอมซาสัมการนี้ขนมลองปีในกิจนาการสามนาการสำหรับทั้งไงนี่ให้องค์ยมเรศกระทรวงยมเรียบจูนเพียกีหนึ่งสาธิตจุนจีเรียบของได้ทาในขนมสัปดาห์นี้จะกรมรองอันตรชีตลูกกระมาตินกระบกินก่อนเบียนทุเรศจำบัดตัวขลุ่นให้มันอาจโจรุ่มในขนมกิจนาการสามนาการบานมาเจียประตูตอนนี้องค์ยมเรศดอลวิธีการจูนตือเพียกีดำไปเธอสถานาตัวมดเปียปอนเตือนหนึ่งสำนาส้มระบบเพกีทงพระไอจะเลือมูลทานในพอตางในบ้านเมืองปีกาทเวอร์ตุนกรรม
ขนมกาตั้งสมรสดังดาวจิบุสะใสดำดังรัดแบบนี้หรือเนี่ยจุ่มนิ้งขนมเค็มราคาพิพิซาดังดาวปีนเด็ดพอตั้งในขนมสนมเรืองโซนโซนปีนี้เอาไอจีดบงนี้เอาอย่างแรกดอยปิจกาจุนเตอร์สะปรีญะรวมเตียงสะมิตรวินดอมกดำนางดำดังรัดแบบนี้ได้เพียกีจังปีนี้มีระยะเปลี่ยนกันละเมาสมช่วยสะปรีญะสวัสดีครับคุณผู้ชมสมชายผมเชื่อว่าปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึงในวันนี้คือปัญหาที่เราพูดถึง Arrested and then eventually executed. The issue before this court this time is how evidence derived from torture, evidence that came up, statements that came up only because of torture, will be treated in this court. This court, we believe, and I think all parties agree. Is bound by the Convention Against Torture of 1987, to which Cambodia is a party. That provides, in, in Article 15, for an exclusionary rule on the use of statements derived from torture. Article 15 states that each state party shall ensure that any statement which is established to have been made. As a result of torture, shall not be invoked as evidence in any proceeding, except against a person accused of torture, as evidence that the statement was made. Your honors know that in this case, both Q Sampan. And Nunchia are accused of torture. That's one of the charges in this case. In interpreting the convention, of course, it's important to understand the purpose of that. And what we agree on with the Nunchia submission is that the primary purpose of the convention against torture is to stop torture, to deter it. In fact, in its uh, preamble. The convention talks about this and says it is because of desiring to make more effective the struggle against torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment throughout the world that the convention was entered into. So. The reasons to exclude evidence derived from torture there are two basic reasons. The first is it's inherently unreliable. When people are being tortured, when they're being starved, beaten, electrocuted, drowned in water, forced to eat feces, they Can be expected to say anything to please the torturer in order to end the torture. So it's simply unreliable to take that as evidence that proves the truth of the matter that the victim confesses to. But there's a second reason, and that's the primary reason that this convention was in entered into, and that is to deter torture. The objective of the convention and the exclusionary rule is to prevent authorities, governments, armed groups from having an incentive to torture people in order to obtain evidence. Or in this, in this case, propaganda. Because what the evidence has already shown and will continue to show in this case is that the victims of torture by the Khmer Rouge at places like Prang Tu Chan and S21, they were not being tortured to obtain evidence for a trial. Nunchia and the leadership of the Khmer Rouge gave no trial to any of their victims. They were being tortured in order for the regime to obtain propaganda 
to justify its actions, to justify its executions and persecutions of its own population. And that is ex and exactly the purpose that Nun Chiyo wants to use that evidence for in this trial. It's not, I hope he realizes, a legal defense. Even if you have someone confess to being a spy, you cannot, under international law, execute a spy without a trial. But he's trying to use it to give a justification for propaganda, for public propaganda purposes. Maybe he thinks somehow it helps him in the trial and diminishes his guilt. So what we find offensive is that Nun Shia is attempting to take statements from people who were electrocuted, who were starved, who were beaten and degraded, some had their fingernails pulled out, and take confessions that they made under that torture and present it to the public as this is evidence that our regime had enemies, that all of these people we killed, we had a right to kill them. We were right to kill them because they were KGB, CIA, UN spies. What he is wanting to do is to use the torture evidence for exactly the reason that they tortured the people in S21. Now this is not an issue in this case where the court has to decide can an accused ever use evidence from torture where the accused person is, has nothing to do with the torture taking place. You, one can imagine circumstances where one accused wants to use evidence that was obtained by torture, that he had nothing to do with it, that law enforcement tortured someone, and he had nothing to do with it. In that case, there's still a problem of reliability, but there's no reason to worry about um, providing an incentive for further torture, because the law enforcement that it was law enforcement that committed the torture, and they are not benefiting. Here, the very people responsible for the torture are attempting to benefit from it. And when I say that, uh, there's already evidence on the record, and your honors will hear more. Nun Chia was fascinated with torture. He told Tet Sambat, we know that he studied for, for over two years in Vietnam and made many trips to Vietnam. He told Tet Sambat that he enjoyed reading Vietnamese books about torture and the arrest of communist members. He also admitted to Tet Sambat, to his friend, very close friend Tet Sambat, that when discussing confessions, Quote, they normally confessed when they were beaten painfully and seriously tortured. And Nun Chia uh, told Tet Sambat, he confirmed Doik's statement, that he became the de facto head of S21. That's on page, page 85 of Tet Sambat's book. So in this case, it's very clear that the, per the one party that's asking to be able to use torture evidence for the truth of the matter, Nun Chia, because Chu Sun Khan, the civil parties, and the prosecution do not say we want to use evidence derived from torture or result of torture for the truth of the matter. The one party that wants to use evidence derived from torture for the truth of the matter is the very person responsible for the torture that took place. Frankly, Your Honors, we're not very worried that you're going to allow that to happen. This is a, Nun Chi has taken a completely different position now than he took in the first trial. In the first trial, he took the position that Your Honors should exclude any evidence derived from torture for the truth of the matter. He's reversed himself and he's appealing Your Honors' decision for doing exactly what he asked you to do. However, 
We also think because torture is so key to this case, so key to the way that Khmer Rouge acted, there is important evidence that comes out of or is related to statements made when people were detained and tortured that should be admitted not for the truth of the matter but to prove other facts. For example, we have some examples, quite a few examples in our pleading and I'm not going to repeat all of them. But let me discuss one that's not in our pleading. We know that Doik has testified that he came to Nunchia with a confession and told him uh, one of the very high leaders has been implicated. Q San Han has been implicated in an S21 confession. And Doik said Nunchia told him to bury that, to make sure that no one saw that and that he didn't come back anymore with evidence against Q Sam Khan. And this is confirmed 100% in, in Tet Sambat's interviews with Nun Chia. Nun Chia says exactly the same thing. He says Doik came to him with a, a confession implicating Q Sam Khan and he said, quote, Page 82 of Behind the Killing Fields, Nunchia told Doik, quote, don't report this again and don't say it again. So what does the prosecution want to offer that evidence for? We're not offering it because we believe that Q. Sam Khan was an opponent of Pol Pot and Nunchia, just the opposite. He was in the very inner circle, trusted inner circle. And in fact, the, these facts that I've just discussed prove that. It shows that Nun Chia saw Q Sang Han as in that inner circle that had to be protected, the very core of the Khmer Rouge. It also shows, against, yet again, that Nun Chia knew that these confessions under torture really were not reliable at all to prove the truth. He didn't question for a second that it was true. So he knew that they were torturing people to obtain unfair, untrue information. And finally, it absolutely shows again Nun Chia's control over Doik and the whole S-21 torture and killing machine because he was able to give instruction to Doik. Even when there was a statement implicating a high level of fuse, bury it. I don't want to see it again and don't come back anymore with information like this. So this is extremely relevant information that comes out of the statement. Undoubtedly the person who made that was tortured, but it's not being offered for the truth. Just the opposite. It's being offered to show matters. We say it is untrue and to show matters matters uh, these other issues that I've talked about. Now the defense in this case has this issue arose because of certain questions that were put to witnesses that we say quite clearly were derived from S21 confessions. I want to go through briefly the, the two concrete examples in the defense pleading. The first was when witness Petsch Chim was testifying. <coughs> He had been a uh, member of the District 105 Tram Pack Committee and later, later sent to a rubber plantation in the North Zone. And the defense asked him if he was aware that an, someone who had been at a detainee, a victim of S21, had implicated Petsch Chim and his brother as belonging to his network. What's the relevance of whether the witness was aware of that other than to show that supposedly Sai had a network and that Petsch Chim was a member. It was offered for the truth of the matter. Now, maybe the defense may say that though they didn't ask him if it was true, they only asked him if he were aware. But there's no relevance to whether he was aware of it. Certainly the defense is entitled, was entitled, to ask Petsch Chim, were you a member of Say's network? Were you a member of a network opposing the regime? They could have asked that question. No one would have stopped them. 
But it's a problem when publicly Nunchia wants to give evidence put before the public that people who died, who were uh, tortured and executed, were traitorous agents of foreign governments, taking that completely out of context without presenting to the public the, the context in which this evidence was derived through torture. The second example was during the testimony of Ye Boon, and I believe she was asked, were you aware one of the defense wanted to read to her a statement of another S-21 detainee talking about the character of certain people she worked with. Again, the defense could simply have asked, it, asked Ye Boon about the character of those people. There would be no objection from the prosecution for that. If the confession said these people were incompetent, the defense could have asked Ye Boon, do you believe they were incompetent? If the confession said these people were particularly uh, brutal, and that was the point that counsel wanted to get to, he could have asked Ye Boon, were these people particularly brutal, and gotten her answer. Instead, what was clear is it was an attempt to backdoor, to get into evidence or before the public, torture evidence without doing so directly. So there are many reasons, Your Honors, we believe where evidence that's related to detainees' statements can come in. We've, we've indicated those in our filings, for example, things about the type of people targeted in the, in the Krangtachan interrogators' notebooks, for example, it indicates many times that this individual was arrested who was a Lon Nol second lieutenant, or this individual, her husband, was a Lon Nol major. Indications like that. The prosecution finds it important to put that before you, not to prove it's irrelevant to us whether or not, in fact, the person was a second lieutenant or the husband was a major. What's important is the Khmer Rouge believed it, and it was for this reason that they were targeted. So regardless of the truth of the matter, these statements in the notes of the interrogators prove the targeting of law and law officers and the policy of the Khmer Rouge. Another example, in many cases, we see people arrested for stealing fruit, for stealing food, hungry people. Again, it's irrelevant to us whether or not that is true. We're not offering it to prove that someone stole a banana or a papaya. We're offering it to prove the brutality of the regime that would arrest and often torture people because of such a trivial offense when they were committed by people who were starving. Similarly, many of the confessions record ethnicity or a person's links to Vietnam that they were Khmer Krom or that they came from Khmer Kampuchea Krom. Again, whether or not they really were from Vietnam is irrelevant to us. It proves again the persecution of all those that Khmer Rouge viewed as in any way related to Vietnam at that time. I don't believe I have anything else to add, and unless you have questions, I'd be happy to address any issues that would be helpful to you. I believe my civil parties have five minutes arguments. President, you may proceed, Judge Claudia Fence.
<coughs> I have two questions, and at least with one, I would expect the other parties to give their opinion on that too. So I'll start with this one. You haven't touched on it now in your oral submission, but talked about it in the written one. Um, Article 15 says, um, talks about the statement which is established, established to have been made as a result of torture. Now my question goes to the standard of what is established and to the time when this should happen. Now to shorten this a bit, let me see if I understood your submission correctly and then let me ask a question. When it comes to standards, you mentioned a couple of them. I, I don't think you made a final determination, uh, provided we don't read it together with the time you consider as the one when to establish is. it, and that would be the verdict. And that would mean beyond the reasonable doubt. Did I understand you correctly? No, Your Honor, because the beyond the reasonable doubt standard would apply to evidence that was well, only to evidence that's necessary for a, to uh, prove guilt. So if it was, if the prosecution was using a statement and the guilt of the accused depended on that statement being admitted, then I would agree we would have to show beyond a reasonable doubt that uh, the statement was not a result of torture. But in other circumstances, I believe this is an open question, I don't know of jurisprudence, but there, I think the standard would either be that the proponent show by a preponderance of, of the evidence or alternatively, and perhaps this would be better by clear and convincing evidence, that the statement was not a result of torture. And let me just add one comment on what is torture, because in the Q. Sampan submission, for example, they said, well, Bong Sarung, who testified last week, shows that not every statement in Krang Tachan came from torture. She wasn't tortured. I disagree 100 percent with that submission. Torture is defined by the convention as physical, severe physical or mental harm. Bong Sarung was arrested for reasons she didn't know after her husband had disappeared. She was taken with her one-year-old child. She was shackled. She was provided very little food. Her baby was crying for lack of food and was beaten. Then she was taken after a week to interrogation. When she got to that moment of discussing sitting in the chair and interrogation, even here in this courtroom, 37 years later, anyone in the courtroom will realize the severe mental stress she was under. So there's no question in my mind that this is a perfect example of the person who was a victim of torture. She was threatened with a branch. Eventually she didn't say anything. She was extremely fortunate, unlike so many thousands of others at Crown Kachan. She wasn't tortured or killed. But I think in these types of circumstances, in her case, for example, if she had made a confession and the party wanted to use that for the truth of the matter during that interrogation, in my view, it would have been the result of torture. So, to get back to my original question, um, as to standards, you don't have a, a clear view beyond not to a reasonable doubt. Let me get back to time. You seem to argue that this determination can only be made at the end, after all the evidence has been heard. Now, if this is true, um, don't we end up in, with, with the issue of what I would now call for lack of another um, applicable um, concept in um, civil law fruit of the poisonous tree. If we allow statements that might have been obtained under torture to be used, for instance, to confront the witness with it and to further statements, etc., how, how would you suggest to deal with this issue? And again, the fruit of the poisonous tree doctrine is something which is alien to civil law systems. Thank you. Obviously, the modalities are complex, but I would not say that, they, that this could be used to confront a witness. This is exactly how it was attempted to be used by the defense. 
gave rise to this hearing. And, and those situations it shouldn't be taken out of context and a witness confronted with it. Very, very little is gained. And as Your Honor points out, then we have on the record this evidence that Your Honors may very well determine at the end of the day was a result of torture. So, but what I'm saying is that the final determination uh, you know, for example, there's no need to confront witnesses with this, but if there are confessions that Munchia police should be offered into evidence, we should have a separate, at the appropriate time, a separate, separate document hearing where we hear the reasons why he believes these the statements were not the result of torture or well, in that, in that case, because I don't believe the court should ever admit a statement offered for the truth of the matter that was a result of tor torture. And the last question, just to help me understand some, what, some of your arguments. Now, obviously, we cannot deal with each and every case that will come up. It will be very much an issue of case-to-case -case basis. But I wanted to take up the example you mentioned with the banana. Um, so what you said, if I understand it correctly, um, it should be possible, for instance, to use this question um, on whether somebody had stolen bananas, not to prove that he or she has stolen bananas, but to prove that the regime was cruel. But isn't that semantics? I mean, in order to prove that the regime is cruel, obviously you, have, you will argue because they even killed people who um, stole bananas. So, so where is the line? Well, I think the line is clear. The convention was put forward to prosecute people that commit torture. And torture is either to obtain information or as punishment. So when people are tortured as punishment for stealing a banana, this is a crime. And it's irrelevant. It's, it's, it's quite clear. We don't care whether it's true that they stole the banana or not. I don't think that's mere semantics. It's absolutely clear that it's irrelevant to, to our case whether they were a thief of bananas or coconuts or not. I think absolutely the convention would be frustrated if this type of evidence which proves the torture and proves the, cruel, the, the very charges against the people responsible for the torture were, were excluded. I don't think you have really answered my question because I didn't argue that all the evidence had to be excluded. I came down to a specific example and to this issue of um, to prove the truth of the matter. But I take your answer. Um, thank you. That's all for me at the moment. President, you may now proceed, Judge Lavin. Oui, merci, Monsieur le Président. Peut-être tout d'abord une observation. Il me semble important de, de souligner que beaucoup de confessions obtenues, que ce soit à S21 ou à Tonchan, ont déjà été déclarées recevables. Elles sont donc déjà admises au dossier. Ce qui me parle. Ce qui me paraît par contre important aujourd'hui, c'est la discussion quant à l'utilisation que l'on peut faire de ces documents. Donc je pense qu'il y a des, euh, des questions de terminologie qui sont ici importantes, parce que parfois on parle d'exclusion des éléments de preuve, mais je pense que cette exclusion ne concerne pas une question de recevabilité en tant que telle. C'est une exclusion, me semble-t-il, par rapport aux normes qui s'appliquent, et la norme clé, me semble-t-il, si vous l'avez dit, c'est l'article 15 de la Convention contre la torture. Et je voudrais être sûr d'avoir compris ce que vous nous dites. Il me semble que quand on, il s'agit de déclarations faites dans des conditions inhumaines, dégradantes ou sous la torture, ce qui est important de distinguer, c'est ce qui va 
Je qui est censé permettre d'établir la vérité dans sa conduite de fait énoncée par la personne soumise à cette torture ou à ces traitements. Et il y a aussi, en tant que fait, en tant que tel, la déclaration de la personne qui dit « telle personne faisait partie de mon réseau ». Ça, c'est un fait. Et ce fait, éventuellement, il peut être intéressant parce qu'on peut savoir que, ultérieurement, cette personne qui a été désignée dans cette déclaration a été par la suite arrêtée. Donc, il y a différents, peut-être, niveaux dans l'utilisation des éléments de preuve. Il y a le cœur qui est la vérité de euh, euh, la déclaration faite et il y a simplement le fait d'une énonciation. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais est-ce que vous, ce que vous nous dites toujours aujourd'hui, c'est qu'il nous faut faire cette distinction entre Certains des éléments purement factuels sont, qui peuvent être relevés dans une déclaration, à savoir que telle, telle et telle personne ont été men mentionnées dans la déclaration, ou le fait que telle personne a été accusée de tel crime, mais qu'on doit négliger tout ce qui concerne les, euh, la vérité de ces déclarations. Est-ce que c'est bien cela ce que l'on doit comprendre So in this case, as Your Honor points out, it's be impossible to understand the purges of the Khmer Rouge without understanding how people were forced to provide long lists of names of strings of accomplices, and then those people were subsequently arrested. So the fact that people are named in those strings explains their arrest and can be considered for that purpose. But as a professional judge, if you determine that statement was made under torture, then it's your responsibility, and I don't think this is so difficult, not to consider that for the truth of the matter. The fact that the uh, person had their fingernails pulled out and then said all of these people were part of my network of KGB and CIA network that was established 20 years ago, you can simply disregard that, uh, both because it should be excluded under the, it must be excluded under the torture convention. Okay. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vais être très brève, Monsieur le Président, m'en référer en grande partie à nos écritures et me concentrer sur le point qui semble particulièrement intéresser la Chambre aujourd'hui, à savoir la distinction à faire entre la véracité des informations contenues dans les confessions et le reste des informations et le moment à, à, à partir duquel cette question doit être traitée. En préambule, je voulais simplement expliquer pourquoi nous avons pris position sur ce, sur ce débat et expliquer les, les parties civiles qui sont directement concernées par cette question en indiquant à la Chambre, aux partis et également au public que nous avons 
quatre parties civiles qui ont euh, été admises par les co-juges d'instruction ou par la Chambre préliminaire pour avoir été victimes directes de crimes commis à S21. Nous représentons dans le cadre du collectif 125 parties civiles qui ont été admises pour avoir souffert indirectement de crimes commis à S21 et notamment des crimes de torture et que dans notre collectif de parties civiles, nous avons 11 parties civiles qui ont souffert directement ou indirectement de crimes commis à Kratayshan et notamment des crimes de torture. Et c'est donc notamment en leur nom que nous prenons la parole aujourd'hui. La façon dont nous avons procédé pour euh, écrire notre euh, mémoire est très simple. Nous avons repris les différentes décisions de la Chambre, qu'il s'agisse de décisions écrites ou de décisions orales, en remontant euh, jusqu'au cas numéro 1, lors duquel la Chambre euh, s'est prononcée de manière substantielle et détaillée sur cette question. Et nous en sommes arrivés à une conclusion que je souhaiterais partager euh, avec vous aujourd'hui. La conclusion, c'est tout d'abord que les principes sont clairs et que les règles relatives à l'admissibilité et à l'utilisation des preuves obtenues sous la torture ont été parfaitement discutées et comprises par la Chambre dès le dossier numéro 1 et dans le respect de l'article 15 de la Convention contre la torture. Il nous semble donc que la Chambre a d'ores et déjà considéré que les éléments de preuve obtenus sous la torture ne peuvent pas être utilisés pour la véracité de leur contenu, contre un accusé ou par un accusé. Il nous semble que cette question dont vous, dont vous nous avez parlé, Monsieur le juge Laverne, ce matin, c'est une question sur laquelle la Chambre s'est déjà penchée et sur laquelle elle s'est déjà Engagé. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que en relisant votre décision sur la recevabilité des éléments de preuve dans le cas numéro 1, il semble clair que vous ayez considéré que les 60 confessions de S21 qui avaient été présentées par le procureur étaient certes admise et faisait partie dès lors du dossier, mais qu'elle n'était pas admise pour la véracité de leur contenu. Cette décision pour nous est fondamentale pour comprendre euh, la façon dont la Chambre a d'ores et déjà traité la question des confessions de S21. Nous considérons que cette euh, décision sur la recevabilité des confessions de S21 dans le dossier 1 crée de fait ce que nous considérons être une présomption que les confessions de S21 ont été établies sous la torture. Il nous semble que cette confession, que cette présomption, pardon, est renforcée par le jugement du dossier 2.1, désormais définitif, dans lequel la pratique de la torture à S21 a été largement documentée. C'est notre position aujourd'hui, nous sommes une partie, nous avons lu euh, les décisions de la Chambre et c'est la conclusion que nous avons tirée de la lecture de ces documents. Alors maintenant, quelles sont les conclusions les, les conséquences pratiques pour le dossier 2.2. Nous considérons qu'il existe une présomption que les confessions, et je me, je me réfère plus particulièrement aux confessions de SV21, puisque c'est le, le cœur du problème aujourd'hui, nous considérons que la Chambre a établi une présomption que les confessions de S21 ont été établies sous la torture. Et nous tirons cette conclusion de la décision sur la recevabilité des confessions elles-mêmes. Comment les partis doivent finalement se, se débrouiller avec cette présomption Eh bien, il nous semble que si une partie souhaite utiliser les informations contenues dans une confession pour la véracité de ces éléments, eh bien, elle doit faire une demande à la Chambre pour renverser 
cette présomption. Nous considérons dès lors que ce qui s'est passé en audience il y a quelques semaines, lorsque le conseil de Nunchea a souhaité se référer au contenu d'une confession sans préalablement avoir demandé euh, l'autorisation de la Chambre est inappropriée. La façon dont nous lisons et dont nous comprenons les décisions de la Chambre depuis le dossier 2.1, c'est qu'à partir de maintenant, si une partie, quelle qu'elle soit, souhaite se référer au contenu d'une confession pour la véracité des informations contenues dans cette confession, elle doit faire une demande à la Chambre afin que la Chambre et la Chambre elle seule puissent mener un certain nombre d'investigations sur les conditions dans lesquelles cette confession en particulier a été réalisée. Il faut donc que les parties suivent le règlement intérieur de cette Cour et fassent une requête sur le fondement de l'article 93-1 dans laquelle cette partie, encore une fois, quelle qu'elle soit, puisse expliquer pourquoi il est utile à la manifestation de la vérité que les conditions dans lesquelles la confession a été réalisée euh, soient étudiées et pourquoi il est opportun que cette requête soit faite maintenant à l'audience, alors que bien évidemment, toutes les parties avaient la possibilité de faire de telles requêtes au moment de l'instruction. J'espère avoir du coup répondu aux questions euh, qui ont été posées en amont par le juge Fens et par le juge Lavergne. Pour récapituler, il nous paraît bien évidemment évident qu'il y a une distinction à faire entre les informations contenues dans les confessions qui sont utilisées ou qui seraient utilisées par les parties ou d'ailleurs par la Chambre pour la véracité des informations et le reste. Donc cette distinction nous paraît pertinente nécessaire et nous semble découler de l'article 15 de la Convention contre la torture et sur les implications pratiques de ce principe nous considérons que la Chambre a d'ores et déjà posé une présomption que les confessions de S21 avaient été réalisées sous la torture et que dès lors il incomberait à chacune des parties de solliciter la Chambre par le biais d'une demande euh, en vertu de l'article 93.1 pour que la Chambre, le cas échéant, puisse euh, conduire une enquête ou une investigation sur les conditions précises dans lesquelles euh, la confession aurait été obtenue. Je vous remercie, Monsieur le Président. So what about um, documents that are not Coming from non, nous nous en référons à la Chambre sur ce point. Il nous apparaît qu'il ne, qu ne nous incombe pas de, de nous prononcer sur ce point. Nous nous en référons à la sagesse de la Chambre et nous n'avons pas dans notre euh, soumission écrite fait de, de proposition là-dessus. Il nous paraît, euh, bien évidemment, sur votre première question, que les confessions obtenues à Kratachan devraient suivre le même sort que celles qui ont été obtenues à S21. Donc la présomption dont nous avons parlé et qui existerait pour les confessions de S21 devrait nécessairement s'appliquer aux confessions obtenues à Kratachan. Oui, je voudrais insister un tout petit peu sur cette idée de, de présomption. Je n'ai pas entendu, et vous me corrigerez si je me trompe, mais je n'ai pas entendu que cette présomption serait basée sur 
le principe de l'autorité de choses jugées. Les accusés de ce procès ne sont pas ceux du premier procès et cet argument puisse être valable. Juridiquement, quels seraient les fondements de la présomption que vous avez Et puis, il y a un principe général qui est celui du principe du fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve appartient à, euh, au procureur. Est-ce que en établissant une présomption, surtout si celle-ci n'a pas d'éléments de fondement juridique très clair, on n'aboutirait pas à renverser le fardeau de la preuve en, en imposant la charge cette fois-ci à la défense. Je vais essayer de répondre, monsieur le juge. En expliquant la façon dont nous avons procédé, nous avons lu vos décisions. Et c'est en lisant vos décisions et effectivement en considérant le dossier 1, notamment, puisque la décision sur la recevabilité des documents dans le dossier 2 est moins précise, nous avons considéré que vous aviez considéré qu'il y avait une présomption que les confessions de S21 avaient été établies sous la torture. La raison pour laquelle nous, avons, euh, nous sommes arrivés à cette conclusion, c'est que vous avez admis les confessions de S21 à la condition, et je cite ici de mémoire votre décision, à la condition que celle-ci ne soit pas admise pour la véracité de leur contenu. Donc nous sommes véritablement partis de votre jurisprudence pour essayer euh, d'établir notre position. Maintenant, je dois dire à la Chambre et au Parti que nous sommes parfaitement ouverts sur cette question. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles nous avions soumis nos observations. C'est parce que nous avons un nombre important de partis civils dans le collectif qui sont directement concernés par cette question. Maintenant, nous en remettons à l'appréciation de la Chambre sur le point dont vous parlez, M. le juge. Bien, alors, ceci n'est pas une question, mais une observation. J'observe qu'il y a un certain nombre de juridictions qui se sont prononcées sur ce problème, et notamment il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui me paraissent intéressants, et dans lesquels il me semble que, Peut-être qu'une des normes euh, qui pourrait être euh, servie de référence, mais je le laisse à l'appréciation des partis, c'est le fait qu'il y ait un risque sérieux que la torture ait été, ait été utilisée. Je fais référence notamment à une affaire El Aski contre Belgique, et notamment au paragraphe 89 de cette décision. Juste pour, pour rebondir, Monsieur le juge, il me semble que, mais je n'ai pas encore relu notre, notre écrit, mais il me semble que cette notion de risque substantiel a été fait partie des, des notes de bas de page que nous avons, que nous avons inclus dans notre soumission et que, pour être très clair, cette notion de risque substantiel pourrait s'appliquer de manière tout à fait pertinente au cas de l'espèce. Thank you, Mr. President. Um, good morning, Mr. Honours. Good morning, Council. Um, from Uh, two questions uh, from the Nunchi defense to uh, two separate uh, witness, uh, witnesses. Um, we have now, it seems, into uh, a discussion uh, about uh, the all permissible uh, uses uh, of potentially torture tainted evidence uh, in this trial. Um, we believe that 15 or 20 minutes uh, that we have now is uh, inadequate to properly discuss uh, such a profoundly important issue uh, for our case, for this tribunal. Uh, so uh, we feel um, it makes uh, a lot of sense. It would be beneficial to all parties and the trial chamber to have an extra uh, written round, maybe uh, after this. Um, how, however, having said that, I will briefly respond to uh, the submissions from the prosecution and the civil parties. 
um, but I will not do so uh, without saying two things first. Um, we never have, nor will we ever, uh, uh, make the argument that um, under certain circumstances uh, torture at S21 or Krangtachan was ever justified. We're not making that argument, we will never make that argument. Uh, there's an absolute prohibition on torture, there's no doubt about that. Saying that it, under certain circumstances it is justified, uh, I would argue is an American argument, uh, an argument recently made by the Minister of Defence Cheney uh, when it comes to uh, uh, certain prisons, we are not making that, arg that American argument we do not uh, wish to address. That's the first uh, very important point, because the prosecution is riding a very high um, moral, moral high horse uh, in accusing us of all kinds of things. Um, secondly, what I find quite astonishing is that we're having a discussion now for about 45 minutes, but we haven't addressed what we feel is by far the most important paragraph of the prosecutor's submissions, and which we see or we believe is a complete um, turnaround of their position, and that is paragraph 18 of uh, their uh, brief. I will get back to paragraph 18 uh, of the brief, but it um, outlines uh, the way and manners in which an S21 confession from North Zone Deputy Secretary Cho Chan uh, can be used as evidence. Um, so, it, it may be in the second round or in written rounds, um, the international co-prosecutor should really uh, be focusing, uh, in our opinion, on this very interesting uh, turnaround in paragraph 18. And of course, what we're also, also not uh, discussing today is the question of what we have, uh, how we have phrased it, a double standard. Um, why is it okay to use Krang Tachan confessions to prove, as you said, the point that the regime is true? Uh, but at the same time say uh, that we are not under any circumstances to use such evidence. So these two introductory remarks, uh, I think, are very important to put the whole discussion in a proper uh, legal framework. And uh, in the limited time, uh, Mr. President, I have available, I, I simply want to uh, give some in initial reaction to what the prosecution has said, uh, flag some of the significant issues that arise in reaction to this discussion, uh, and hopefully uh, impress upon the chamber that these are questions of enormous magnitude, uh, which we cannot simply deal with in such a rushed and uh, cursory way. Now, to us, it seems uh, the chamber has two roads before it. The first road uh, is the easier one, the, the, the road um, advised by the civil parties and I believe also by the defense of Kyrgyzstan. You, you can simply exclude the use of any uh, possible torture-tainted evidence altogether on the basis that all of it is uh, the fruit of the poisonous tree. I disagree, uh, Judge Fenz. I, I, I am from a civil law concept, and uh, I believe that we have, in fact, um, this doctrine, fruits of the poisonous tree, um, aptly working, uh, because, of course, we also only have professional judges. So this, the doctrine of the fruits of the poisonous tree is something uh, because of the influence of the Strasbourg court, uh, which is not alien to, to any uh, civil law system. Um, the second road is, um, I think, what we and the prosecution have been discussing so far. And of course this road is a, uh, we are really ready to admit that, a much more slippery slope. Um, going down this second road, would allow the contents of possibly torture-tainted evidence to be used. Um, and then, of course, um, all sorts of questions arise. Um, what kind of evidence uh, can be used? Uh, for what purposes? Uh, by which party? Uh, and, of course, also in what way? 
I think these are very complex questions which deserve uh, detailed consideration and uh, debate. Um, even uh, the first question as to the kind of evidence that can be used is not that simple. Um, the prosecution, for example, argues that identification evidence given in the confession would not be considered uh, part of the contents. And we believe that this is obviously not necessarily uh, correct. Um, when we move to consider the purpose uh, for which evidence can be used, things get considerably more complicated. For, uh, for example, our position is that it is necessary to distinguish between evidence used in order to establish the innocence uh, or guilt of the accused and evidence used for other reasons. Uh, but here too, of course, uh, complications arise. Because as we have argued in, in our appeal brief, which is now uh, before the Supreme Court chamber, we believe there is a distinction under the law between who, uh, which party can use such evidence. And this flows from the permitted purposes for which this evidence uh, can be used. This is what we argued in our appeal brief and uh, last week reiterated in our written submissions to this chamber. In short, it is our view that the law permits us to use such evidence to establish Nunchi's uh, innocence, but prohibits the prosecution from using it to establish his guilt. Um, and then, of course, we arrive at the most difficult question of all, uh, and that is assuming hypothetically that we, can per that we permit the contents of possibly uh, torture tainted evidence to be used, in what way can we use it? Um, example, and that is the example, that's actually a perfect example, and that I'm turning now to uh, paragraph 18 of um, the submissions, the written submissions of the prosecution. Uh, S20, uh, paragraph 18 is about the S21 confession, as I said, of uh, North Zone Deputy Secretary uh, Chor Chan. If you actually uh, look at uh, his confession, there are indeed paragraphs in which he speaks about the alleged law no uh, policy of uh, the CPK. Um, however, if you, it is a, a document, I'm sorry, Mr. President, document E3-3857. It is heavily relied upon in paragraph 18 of the, of the written submissions. If you see at um, page English ERN 00825306, in French 00850255, and in Khmer 00070803, um, you see uh, the note has not yet confessed the grounds for ha for having him beaten. It would suggest uh, that he is to be beaten by the interrogator. However, if you see two other pages from this um, confession, um, these are ERN 00825261 in English, in French 00850216, and in Khmer 00704438. You see that it says his statement is given, or his confession is given, without torture. Now, notwithstanding the fact that um, the prosecution has just said that anybody no. who was in Krang Tai Chan, exactly. uh, even if he was tortured or not, was under duress. We, we could imagine that this, the same would go through for this particular person. However, the prosecution is using a very particular excerpt from his confession to, uh, to confirm that indeed a policy to smash law no officers uh, was existing. Now, if the prosecution is um, offering this way of the user of evidence, then of course uh, it would be also possible for the defense to 
uh, confront any future witnesses. For instance, with uh, parts of his uh, statement or confession in which he says that the traitorous activities of, um, of certain people were aimed uh, to sabotage uh, the CPK's economic policy. So we have a very interesting uh, example offered by the prosecution as to how we should use this S21 confession. Um, we believe um, that uh, under certain circumstances we should be able to ask certain questions to certain witnesses based on this uh, S21 confession. And it seems the prosecution is saying the exact same thing. They can use whichever passage they find relevant uh, and use it as evidence. Which brings me, um, and, and these are actually, I think, my final remarks, um, to um, two people who have been thinking about this issue already quite extensively. Um, and these are not lawyers, uh, but these are uh, two historians. Uh, the first one is David Chandler, who has been uh, testifying here as an expert. And the other uh, person who was supposed to testify as an expert but ended up testifying as a witness, uh, a very important person to the prosecution, Steve Hedder. Both have said very, some very interesting things about um, what one should do. Uh, in terms of the use of um, confessions. Now, Mr. President, allow me to quote briefly from Chandler, Chandler's book, uh, Voices from S21. I refer to um, English page 0019-2726 in English, Khmer 0019-1882, in French 0035-7313. And Chandler talks about um, this overwhelming mass of uh, five or six thousand confessions, and what you should do with it. Um, first, and I quote, first, without corroboration from other sources, very few facts, says Chandler, contained in the confessions, aside from strictly autobiographical ones, can be taken at face value. Whether prisoners told the truth under torture, said what they were told to say, said what they thought their interrogators wanted to hear, or produced a melange of truth half-truth and fantasy is impossible to determine. It is safe to assume, however, not only that in their broad outlines most confessions were fabricated to suit what S21 officials assumed to be the wishes of the party center, but, says Chancellor, also that strands of genuine conspiracy, conspirational narrative and actual angry conversations are sometimes woven into the confessions. And then comes the interesting part. He then, a little further down, the next page refers to Steve Hedder. Um, and he says, and I quote, as Steve Hedder has suggested, many of the confessions ring true, even without corroboration. And it would be wrong to label all the prisoners at S21 innocent of involvement in conspiracy because their confessions contain absurdities, because the regime was evil, or because they were also cruelly treated. So, Chandler and Heather are basically um, formulating our position. You should be very careful. But under certain circumstances, um, certain parts of confessions could be used, uh, not necessarily as evidence in the sense of guilt or innocence, but, all, but, but in terms of questioning um, the witness, witnesses who are upcoming. And I have in front of me, but I'm, I, I'm not sure if I'm allowed uh, to read that um, to you. This is uh, an excerpt in which I think Steve Heather formulates it extremely uh, aptly. It is an excerpt from an article which is not on the case file. Um, I remember trying to use it when he was... Um, I see you are already 
nó ở bàn thế chim khơi nhờ lục sợi chặt cỏm hao sợi nhàn bị chìm môn đại hải Council, we note it's not on the case file. Second issue, is it actually presenting a confession, <laughs> the, the statement you want to read to us? No, no, it's... it's, it's, it's um, Chandler is referring to header in a footnote. I just read that part from what is on the case file. But I thought it would be very interesting for you to hear what he actually says, what Heather says in his article in terms of the use of those confessions. If, if you're not interested, then it, that's fine, but I, I thought he, he formulated it quite, um, quite well. We have no objection. Okay. So Heather is writing this article. Yeah. Uh, Heather is writing this article in 1990, and he says, and I quote, um, once you are confident, you understand the literal meaning of the words on the page, page of the confession. Then comes the even more difficult work of deciding to what extent you can believe a word of what you are reading. In principle, you have to assume that you cannot. You have to assume that every word may be either a falsehood forced upon a terrorized writer by his torturing interrogators, or an equal falsehood concocted by the same terrorized writer in some desperate attempt to save his or her life by denying what is true, or parroting some lie that he or she hopes against hope might mollify the organization. And then it comes. And yet, long before one is through the first thousand pages, it becomes obvious to the reader that some things are undoubtedly true. This assessment is based on common sense, plausibility, and educated intuition. Some things said appear to be undisputedly simple and straightforward statements of fact, which may be taken at face value. At the other end of the spectrum are statements which can be judged with almost as much certainty as being utterly false and fantastic fabrication. However, most of what is said seems to fall somewhere in between. Now, this is exactly formulating our position. Um, we are not here uh, saying that torture is justified, not at all. We are sometimes using, or we would like sometimes to use very certain parts, certain parts of um, either Krangta Chan confessions uh, or S21 confessions in order to present our narrative. That is, I think, uh, under these circumstances, a permissible use of uh, evidence which is possibly torture. Um, yeah, um, I start. <coughs> I start with what you quoted from Steve Hedder. Well, uh, Steve Hedder talks about channel uh, things about uh, evaluation of evidence. Hedder, all of us Steve have Hedder done that uh, all our life. Um, I think the issue here is a different one. We are dealing with what I now call an evidentiary rule in the realm of use coins. So let's go back to the legal issue at hand. And I want to give you the opportunity. Um, specifically, since this is a public hearing, to perhaps <coughs> go into a bit more detail as to the reasons for your argument that torture-tainted evidence can be used if it is exculpatory. Now, in order to perhaps structure this a bit, let me point out an obvious contradiction. Um, the Convention Against Torture, and I guess everybody has agreed on that, has in the end the objective to end torture. 
to put it very channeling. Now, um, you are arguing there should be an exemption for exculpatory evidence. That means for the person who actually is the one accused to have tortured. Now, doesn't that go against the very idea of the Convention? And secondly, and that's more technical, if the Convention would have wanted this exception, wouldn't it be written down? There is an exception in Article 15, but this exception goes into the other direction. It permits for torture tainted evidence under certain circumstances against the accused. So, perhaps, as I said, in the interest also of the public understanding of what you're saying, I, I agree with, with you. Um, the word is all about against the accused. Um, everybody, I think, in this courtroom uh, would like to have uh, torture eradicated from the world. Um, there's no question about that. And if somebody in his S21 confession confessed something about um, criminal behavior, or for instance, then there is no doubt at all that that cannot be used under any circumstances. So I think the reading of Article 15, uh, we agree to almost, I think all parties agree to almost um, 80 or 90 percent. The question is, and that is exactly what the prosecution is doing in order to further its case and the use uh, by the defense. It is about that last, the, the last piece of, of, of use of certain evidence. Prosecution uh, would like to prove uh, the case that at Krang Tachan uh, people were ar arrested for trivial reasons and then executed. They're using his confessions in order to establish that point. Um, we are using confessions uh, ultimately um, to find corroboration in respect of our um, uh, big narrative, the most important point of our defense, that there were in fact two equally strong opposing factions within uh, the Khmer Rouge fighting each other. Um, and uh, the use, for instance, as I have done uh, on the two, in, in two uh, separate issue, uh, cases with Bek Chim and, and Bun. Um, from Chu Chet's confession, one could argue, he said that uh, Som, the Sector 13 person, was a radical person. That is something we're not using as evidence, but as a, as a, a possible way of um, asking a witness whether he or she uh, knew something about it. So we're talking about this last um, part of, of use of evidence. And I think at the end of the day, the prosecution is asking you to be able to do the same thing as we are. And that is, I think, causing also, having caused this, this hearing, um, it's either one standard, meaning not at all, or another standard, and then both parties, with all the caveats, uh, can use um, certain parts of possibly tortured evidence. I think that is the fundamental issue of the discussion. Prosecution has its case. We have our case. And it's up to you at the end of the day uh, to, uh, to, to, to see whether uh, the arguments based on certain kinds of evidence can be used as well. Maître Coupé, j'entends bien ce que vous nous dites, mais Maître ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une différence entre utiliser le contenu d'aveu pour établir qu'une personne est un extrémiste et utiliser le contenu d'aveu simplement pour dire « vous avez été cité », sans aucune, sans aucune entrer absolument dans euh, le, euh, la recherche de savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Le contenu euh, des éléments de preuve, c'est ce que vous souhaitez établir. Le reste, c'est un simple fait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une différence là? Um, Judge Levani, yes. 
you will not find I can guarantee you this uh, in our closest submissions the argument that Som was a radical Maoist and then we use uh, Tichet's confession we will not, we will not see us do that because um, we won't touch that uh, it's too unclear indeed uh, whether he was tortured yes or not. However, signaling something which is of interest to our narrative and then ask the witness whether he or she knew anything about it, I think that is permissible use of this particular part of it. Il me semble quand même que Dans l'exemple que vous nous donnez, ce que vous cherchez à faire, c'est à corroborer un élément de preuve qui concerne le fond. Mais c'est bien le fond qui est en question. Ce que nous disent les, les procureurs, il me semble que c'est différent. Ce n'est pas le fond, c'est simplement un fait. One of the arguments that we are trying to make, or that we possibly will make, is that certain people in sector 30 uh, we're we're crazy, crazy radical people. Um, now, we, as I said, we won't use um, Chuchet's confession to make that point, but um, we are able to uh, use that part of his confession as an introduction to, uh, to other witnesses. That's at the end of the day what we are doing. As I, I agree, it's a slippery slope. Um, but it's not any uh, uh, from the way the prosecution is, for instance, trying to use uh, the North Zone Secretary's confession from S21. Uh, Thank Merci, Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas la même vision des choses que nos confrères de l'équipe de Nunchea. Nous n'avons pas non plus la même position que l'accusation. Rappelons le texte. Il a été relu par Monsieur le coprocureur ce matin. L'article 15 de la Convention contre la torture est clair. Tout État veille à ce que toute déclaration dont il était établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. Si ce n'est contre la personne accusée de torture, pour établir qu'une déclaration a été faite. Point pour établir qu'une déclaration a été faite, un point, un trait. Pas plus, pas moins. Et ce que j'entends aujourd'hui de l'autre côté de la barre, c'est un élargissement de cette règle, en disant que quelque part il y aurait pas utilisation noble du contenu de confession et une utilisation qui serait vile et illégal de la part de la défense. Pour moi, il est très clair que cet article 15 de la Convention contre la torture, qui a été rédigé par des éminents juristes qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, a bien indiqué que le seul motif pour lequel on peut utiliser une déclaration faite sous la torture, c'est pour établir qu'une déclaration a été faite. Point. Pas le contenu, quel qu'il soit. Alors j'entends bien, que ce soit pour la défense ou pour l'accusation, que des parties de confession puissent nous être utiles dans le cadre de la présentation de nos thèses aux uns et aux autres. Mais on ne peut pas. On ne le peut pas. C'est dit, c'est clairement dit et ça a été rappelé. Ça a été rappelé par la chambre préliminaire de cette juridiction. Rappelons-le lorsqu'il était question au niveau de euh, l'instruction de savoir si l'on pouvait utiliser une partie ou pas une partie euh, de ces confessions. Voilà ce qui a été dit dans la décision D-130-10-12 du 27 janvier 2010 au paragraphe 28. 
indique bien, non obstant toute indication du contraire avancée par les co-juges d'instruction dans l'ordonnance, les termes de l'article 15 de la Convention contre la torture doivent faire l'objet d'une application stricte. Il n'y a lieu ni de se prononcer sur la véracité du contenu d'une déclaration obtenue sous la torture, ni d'en faire tout autre usage. Et ce que vous demande aujourd'hui l'accusation, c'est d'en faire un autre usage. Et ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on vous dit, mais attention, on ne veut pas utiliser le contenu des confessions pour dire que c'est vrai. On veut vous dire simplement que le fait est avéré à savoir que, par exemple, pour Krang Tachan, on a voulu euh, arrêter euh, telle personne ou on a torturé telle personne parce qu'elle a volé une banane. Je pourrais prendre l'exemple à ce moment-là pour la défense et dire si mon confrère de l'équipe de Nunchea veut utiliser le contenu euh, d'une confession, non pas pour prouver que c'est vrai, mais pour dire, eh bien oui, l'interrogateur dans le cadre de cette confession voulait savoir s'il y avait euh, effectivement des traîtres au niveau de cette zone. Il ne s'agit pas de dire que c'est vrai qu'il y avait eu des traîtres, mais simplement de dire que par cette question, on prouve que le, 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 la raison la raison de la torture et la raison de l'arrestation, c'est euh, de prouver que euh, on, on recherchait des gens euh, pour ce motif-là et qu'on pouvait torturer des gens pour ce motif-là. Quelle est la différence entre eux le but recherché par l'accusation et le but recherché par la défense dans ces cas-là Aucune, si ce n'est, encore une fois, que là nous avons une sorte de de filtre moral qui est de dire « Ah mais comme c'est l'accusation qui veut prouver quelque chose euh, pour euh, le bien-être des victimes ou pour le bien-être de sa cause, ça, ce sera admissible. Mais comme c'est la défense qui demande, euh, encore une fois, sur le même, le même fondement, hein, pas prouver que c'est vrai, simplement prouver que l'interrogateur recherchait ce type d'information. Ce n'est pas admissible. C'est peut-être tentant pour nous, en tant qu'avocat, parce qu'on estime qu'on a besoin d'avoir des éléments et que ce serait le début d'un commencement de preuve, etc., mais ce n'est pas admissible en application stricte de l'article la, 15 de la Convention euh, sur la torture. Un point aussi de clarification, parce qu'il me semble que euh, Monsieur le coprocureur a lu partiellement euh, nos écritures qui sont brefs pourtant, mais en français, donc euh, on va dire que c'est peut-être ce qu'il n'a pas compris. La position de l'équipe de Kyosampan est encore plus forte que cela, puisque nous estimons qu'en application du droit cambodgien et euh, du fait qu'en l'absence de euh, règles précises dans le cadre du règlement euh, de preuve, il y a euh, un alignement avec euh, la pratique internationale. Nous soumettons que l'application euh, des règles de, euh, des déclarations obtenues par la torture sont également applicables à, pour les confessions obtenues sur la contrainte. Et si, effectivement, M. le coprocureur avait bien compris notre argumentation, il aurait compris que Lorsque nous avons évoqué le cas de Van Sarun euh, dans nos écritures, nous avions indiqué que si, au sens pur du terme, il ne pouvait pas y avoir, on ne pouvait pas dire qu'il y avait une torture physique de euh, Van Sarun, si nous considérons ces déclarations euh, exactes, il y avait tout le moins de la contrainte, à savoir une peur de sa part. Et l'article 38 de la Constitution cambodgienne hein, est clair, et l'article 321 du Code de procédure pénale euh, du Royaume du Cambodge, je le dis précisément, l'aveu, comme tout autre mode de preuve, est soumis à la prestation du tribunal. Il précise également que les déclarations obtenues sous la contrainte physique ou morale sont sans valeur probante. Donc là également, pour nous, il y a un alignement entre la déclaration obtenue sous la torture ou sous la contrainte. Alors qu'il soit clair que de ce côté de la barre, il ne s'agit pas de dire que certaines thèses où certains points ne peuvent pas être avancés, ils peuvent être avancés, et je vais rebondir sur l'exemple pris ce matin 
par M. le coprocureur et il nous explique le cas de Kyo Sampan évoqué dans une confession en indiquant « Nous voulons utiliser ces documents comme preuve que, euh, donc, que nous avons interrogé euh, a eu reçu pour instruction d'écarter les confessions. » Parce que nous voulons prouver que même lorsque le nom de Kyo Sampan se trouve dans les confessions, eh bien, euh, euh, eh bien euh, on peut décider de les écarter. Mais l'accusation à ce moment-là a la simple possibilité d'interroger. Il n'a pas besoin de se référer à des documents qui sont teintés, à des documents qui sont, dont l'utilisation est prohibée euh, en application de l'article 15 de la Convention de la torture, parce que ce n'est pas marqué dans l'article 15 euh, de la Convention qu'on peut utiliser le contenu pour corroborer, etc. Non. On dit simplement que c'est pour établir qu'une déclaration a été faite. Et pour établir qu'une déclaration a été faite, il y a seulement deux éléments qui sont nécessaires. Le nom de la personne éventuellement interrogée, la date, et éventuellement, troisièmement, le lieu où ça s'est effectué. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller dans le contenu de la déclaration. Et c'est pas seulement qu'on n'a pas besoin d'y aller, on n'a pas le droit d'y aller. Encore une fois, ça peut être frustrant parce qu'on peut estimer que ces éléments permettent de nourrir notre thèse, mais c'est une règle qui doit s'appliquer indifféremment à l'égard de l'accusation et à l'égard de la défense. C'est une question de principe. Et là, j'en reviens à cette histoire de principe parce que lorsque euh, on nous explique on essaye de, de voir quelle est l'utilisation éventuelle que l'on peut faire de ces déclarations. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une thèse d'histoire, nous sommes dans une enceinte judiciaire, dans une enceinte judiciaire qui euh, doit avoir une intégrité de sa procédure et avoir des documents teintés par la torture. C'est une attaque à l'intégrité de cette procédure, en dehors même du principe basique de la question de la fiabilité. Ça, c'était les éléments que je voulais euh, faire valoir euh, sur le fond. Maintenant, sur une autre question euh, qui était importante, et je crois que M. le juge Lavergne a, y a répondu en partie, à savoir sur euh, les confessions S21, effectivement, il y a des décisions qui, qui ont été prises dans le cadre euh, du jugement euh, Douk, vous êtes parvenu à certaines conclusions, euh, mais c'est un procès dans lequel ni M. Kiosampan ni M. Nunchea n'étaient partis. Ils n'ont pu faire valoir leurs éléments de preuve et de fait, vous avez pu aboutir à des conclusions qui ne sont pas euh, opposables en tant que telles aux accusés euh, dans euh, ce box. Et j'en veux pour preuve un exemple, hein, le, le paragraphe 332 de votre jugement du 7 août 2014, par lequel vous êtes revenu sur euh, la conclusion que vous aviez prise dans le cadre du procès d'Ouk, où vous indiquiez euh, que Nyon Chia était, euh, aurait été membre du comité militaire, et dans le cadre de votre euh, jugement dans le procès 02-1, avec d'autres éléments de preuve, vous êtes parvenu à une conclusion différente. Cela pour dire qu'il n'y a pas de présomption en tant que telle. Euh, il convient euh, d'appliquer un standard de revue euh, de la preuve et des éléments. Si les parties entendent utiliser des éléments et qu'elles considèrent que euh, ces éléments-là ne sont pas entachés euh, de la torture, c'est des choses qui se disputent dans le cadre euh, de cette enceinte judiciaire, mais il n'y a aucune présomption qui soit euh, opposable aux uns et aux autres sans débat judiciaire au sein de cette salle d'audience dans ce processus. Pour terminer, je rappelle simplement que nous demandons une application stricte de l'article 15 de la Convention euh, contre la torture, qu'il n'y a pas lieu, quel que soit le contenu de ces confessions, d'utiliser ce contenu, que seuls les éléments basiques, et quand j'entends les éléments basiques relatifs à l'identité euh, de la personne interrogée, il ne s'agit pas de l'intégralité de la biographie, comme j'ai cru le comprendre des écritures des coprocureurs, parce que, soyons clairs, on sait très bien où ils veulent en venir, 
ça peut aider à leur thèse euh, d'avoir tout un narratif de la biographie familiale euh, de certaines confessions pour corroborer leur thèse. Mais là encore, si on estime qu'il y a effectivement des euh, informations qui ont été obtenues par la torture euh, dans le cadre de ces biographies, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir si ces éléments sont vrais ou faux. Nous ne pouvons pas non plus savoir. Ça a été également un élément qui a été euh, euh, évoqué dans le cadre de l'interrogatoire de Von Saroun. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est de la main pur et simple de euh, l'interrogateur ou ce qui ressortirait des aveux éventuels forcés de la personne interrogée. En tout état de cause, le contenu ne saurait être un élément utilisé dans le cadre de ce procès, le contenu d'une confession au sens de l'article 15 de la Convention sur la torture ne peut être utilisé. Il y a une seule exception. On l'a dit, tout le monde l'a bien lu et relu. La seule exception, c'est établir qu'une déclaration a été faite. Un point, un trait. Yes, I have two questions. Um, the first one is again to the standard. When is it established? You appear to indicate that um, even factual findings in the final verdict, factual findings to the effect that torture has happened for instance, in S21, in a verdict, don't meet the standard because they were against other accused, which I don't think plays a role for the question on, of standard here. So if this doesn't meet your requirements of standard, what does? Any comments on the standard issue? And um, as Judge Levin pointed out, on the exact opposite scale of the whole thing, the European Court appears, in, at least in one decision, to have established a very low standard, or comparatively low standard, namely substantial risk. And the second question is, um, you, you mentioned um, Article 321 of the Cambodian Procedural Code. Um, uh, were you trying to argue that the Torture Convention, as it is, um, implemented in Cambodian law is actually wider, or in Cambodian law it's actually wider because it's not only torture, but it also covers, uh, let me see, statements made under physical and mental duress. Thank you. Um, pour répondre à votre première question, je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction ou peut-être que je n'ai pas été clair. Euh, lorsque je parlais du principe de l'autorité de la chose jugée, je disais simplement que ce n'est pas parce que vous avez abouti à certaines conclusions dans le jugement. Enfin, quand je dis vous, vous n'étiez pas dans le panel de, de délibération du un jugement d'ouk, mais je veux dire simplement que ce n'est pas parce que certaines conclusions ont été faites dans d'ouk qu'elles sont automatiquement opposables aux accusés dans ce procès-là. Donc ça, c'était ce seul, ce seul point parlant de il n'y a autorité de la chose jugée contre même partie au procès. Ce n'est pas le cas. Non. Ça, c'était la clarification. Et le deuxième point, oui, effectivement, l'article 321 du Code pénal cambodgien est plus large en ce qu'il euh, fait effectivement... Euh, euh, état des euh, déclarations obtenues sous la contrainte morale ou physique euh, de façon un peu plus large que euh, l'article 15 euh, strict, strict au sens. ສາລະນາຕົວມອດຂອງພິກີໄດ້ເລືອກລາງເປັນປອນໃນໃນປັນຍານໃນການປາປາໃນຈໍາລອຍສາລະພິບໄດ້ບານມາເພື່ອຕ
เงินชีบาลนิดอลเปลสมรบมันสมระให้อเมริกาสมระจับไปเปลนิเตอร์โหดมองดอกมวยปรามิตี้สมัยเชื่อเชื่อเว้นจะไม่มันโตกระจายสัมนาคาให้สัมนาคามันโตตอนนี้ยังสดับสกิลการสะใสได้เปลี่ยนหาตัวนี้ปีทีซีดับยูเราบ่มใบโดยหาสมุยสมรจ้ะสมเจนกราวเชอ